¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien muy tarde. bien. Yo, la verdad, eh, tengo que serte sincero. Yo ya tengo un poco de desorientación sobre en qué punto estamos. Si empezaron lo de primero, lo de segundo, solo lo de séptimo. Si los de secundaria, de jardín infante. Si están yendo todos de a poco, eh, a, con distancia de dos metros. ¿Me puedes poner un cuadro de situación donde estamos hoy? Bueno, está bien. Fue un año muy complejo para todos, así que está bien que estés mareado. No te preocupes. Bien. <ríe> Lo que fuimos haciendo fue un esquema gradual de vuelta a la presencialidad. Nosotros empezamos eh, cuando logramos definir junto al Gobierno Nacional que en el nuevo esquema con el semáforo epidemiológico la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires podía volver a, a ganar espacios de presencialidad priorizamos en primer momento a quienes tenían que cerrar un ciclo, con lo cual los primeros que volvieron fueron los chicos de séptimo grado de primaria, chicos y chicas de quinto año y sexto año de escuelas técnicas secundarias. Luego, dos semanas después, con la renovación de la cuarentena, incorporamos también a los de sala de cinco, que también cerraban ciclo, terminaban el jardín y tenían que, que poder prepararse para la nueva etapa de primaria. En ese mismo momento incorporamos a los de primer grado y primer año para que tengan espacios de presencialidad. Y a partir de la última... Eh, renovación el fin de semana, el viernes pasado, anunciamos que desde hoy todas las escuelas pueden hacer propuestas para recuperar espacios de presencialidad para todos los chicos y chicas de todas las edades. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de la primaria y lo mismo de la secundaria. Y asimismo también jardines con chicos menores de 5 años. Estos espacios de presencialidad no son vuelta a clase. Mm. es sumar a lo que venimos teniendo de educación virtual o remota espacios donde los chicos puedan volver a vincularse con sus compañeros, con sus docentes que puedan volver a la escuela para tener distintos tipos de actividades eh, dame, un ejemplo, de ver, da, dame un ejemplo de ejemplo, algún protocolo de alguna escuela que ya te, ya te haya presentado y vos decís, bueno, mira esta escuela me pidió eh, a ver, recibir a grupos de chicos en el patio tantos días, no sé, o, 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 dame el ejemplo vos Mira, el protocolo es el mismo, o sea, las medidas de seguridad que se implementan es en todas las escuelas igual, tiene que ver con grupos burbuja, como las llamamos, de nueve estudiantes más un docente para realizar actividades prioritariamente al aire libre, pero no necesariamente, uh -huh. y luego sí, actividades de educación física que tienen que ser sí o sí al aire libre. Luego, con esos parámetros dijimos, pueden convocar las escuelas entre una y cuatro veces por semana para que estén una hora y media o cuatro horas dentro de la escuela. Depende de cada proyecto. Y ahí las escuelas empezaron a armar propuestas. Algunas escuelas, como las escuelas técnicas, fueron directamente al trabajo en los talleres, que era la parte que les faltaba a los chicos que tienen que recibirse con una práctica profesional y necesitaban hacerla. En otras escuelas, eh, niños de Ayobuma, por ejemplo, cuando fuimos para un séptimo grado, ellos enseguida vincularon los grupos que convocaron con algunos que necesitaban más refuerzo de aprendizaje de algunas asignaturas o campos del conocimiento en particular, otras escuelas, como recorrimos una en Palermo con, con el jefe de gobierno la semana pasada, estaba trabajando sobre la emocionalidad y qué habían vivido los chicos durante todo este tiempo y poner en palabra esto que habían vivido, lo que estaban sintiendo, lo que estaban imaginándose del futuro. Hoy recorrí una escuela primaria también y estaban en un primer grado haciendo actividades al aire libre junto con la profesora de Educación Física, con algunas actividades también de dibujo, o sea, hacían como circuitos, claro, pero... haciendo Educación Física y dibujando. Cada escuela arma una propuesta de acuerdo a lo que necesite, a lo que sus chicos y chicas necesiten y el proyecto Dej educativo de la escuela. Déjame que te interrumpa ahí. ¿Hay algo que no me cierra o aclarámelo? ¿Hay colegios o escuelas públicas que tienen matrícula de 400, 300 chicos? Si vos eh, les permitís juntarse de a 10 cuatro veces por semana, me da en el máximo 40. Eh, a ver, el la última tanda, ¿cuándo se va a juntar? En marzo. No, por eso nosotros lo que estamos es generando los márgenes, porque así como hay escuelas con 400 chicos de matrícula, hay otras que tienen 120. Uh -huh. Entonces, nosotros ponemos los parámetros, y, y acuérdate que estamos hablando de gestión estatal y gestión privada, y cada escuela, de acuerdo a las características edilicias, la matrícula, la cantidad de docentes y los propios proyectos educativos, va armando las distintas propuestas. Okay. Los grupos son de a 10, con lo cual en general cada sección se divide en, en dos o tres burbujas ah, y tienen okay. que tener un docente a cargo. Entonces van haciendo las actividades, en general están optando por una o dos veces por semana. Las escuelas que estamos recorriendo en general tienen una o dos veces por semana y probablemente para que puedan sumar a todos los grados vayan haciendo propuestas de una vez por semana. Pero lo importante es que ese espacio exista, que los chicos puedan ir, puedan, ir, puedan ponerse en contacto con sus compañeros, que puedan volver a su escuela, ver a sus docentes 
lo que te decía antes, poner en palabra lo que les pasó durante todo este tiempo, porque como venimos diciendo, sí. la, recuperar los espacios de presencialidad tiene que ver con empezar a dañar, a sanar todo el daño que han recibido durante estos siete meses de aislamiento, sin poder tener su rutina, sin poder mantener a sus amigos, sin poder tener contacto con físico con sus docentes, entonces esto es empezar de a poquito a sanar todo este daño de todo este tiempo de cuarentena. ¿Qué le, qué le decimos a los padres, o qué le decís a los padres, que están viendo qué va a pasar en el verano? A lo mejor alguno quiere este, irse a, un, no sé, a pasar un fin de semana, una semana a algún lado, no sabe si programarlo o no programarlo. En un año dificilísimo para programar, no se pudo, las agendas volaron por el aire. Entonces, a lo mejor están con ansiedad para programar algo en enero, en febrero. ¿Va a haber clases o no va a haber clases en el verano? A ver, para aquellas familias, para todas las familias de la ciudad... El, el año electivo termina el 16 de diciembre uh -huh. y hasta el 18 concurren los docentes porque hay que hacer algunas cuestiones administrativas y en esas exámenes de secundaria. A partir de ahí empieza el receso, tanto para estudiantes como para docentes. Uh -huh. Para aquellas familias que mandan a sus hijos a la gestión estatal, a las escuelas públicas, y en función de si sus hijos han, tienen que recuperar o no contenido, si han tenido una evaluación donde su promoción requiere algún tipo de acompañamiento, van a tener que participar de la escuela de verano, que va a ser del 4 de enero al 5 de febrero. Y luego las clases para el resto de los chicos y para la gestión privada también comienzan el 17 de febrero. Soledad, con lo cual hay que planificar en, con esos parámetros. Perfecto. Soledad, te escuchamos y suena por lo menos organizado en el tiempo, ¿no? Este regreso o la continuidad del ciclo durante el, durante el verano. ¿Qué te genera que, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof haya dicho que era un despelote seguir el modelo de la ciudad en la provincia? Bueno... Cada uno sabe lo que puede hacer. Nosotros estamos trabajando y proyectando esto desde hace mucho tiempo. Nosotros le ponemos mucha dedicación y mucha cabeza a armar esto porque entendemos que la educación es prioritaria y tenemos que ser creativos y tenemos que ser dedicados para lograr que los chicos puedan recuperar algo de lo que tanto perdieron durante este año, como ya les decía, tanto en lo que tiene que ver con lo psicológico y en lo emocional, como en los contenidos. Por eso, cuanto antes empecemos las clases mejor, cuanto antes podamos poner a los chicos de vuelta dentro de la escuela con sus compañeros a estudiar en la nueva normalidad, pero de vuelta con sus rutinas y con sus horarios es mejor. Y estamos poniendo toda la energía, toda nuestra cabeza para poder planificar y organizar esto. En el Estado, como en cualquier actividad, con planificación, con visión y decisión política, las cosas pasan. Uh -huh. Eh, Soledad, ¿qué te dicen los gremios? ¿Se la bancan o no? La del verano. Bueno, eh, hablamos mucho. <ríe> Tenemos varias diferencias sobre algunos puntos, pero con ellos discutimos fundamentalmente las condiciones de, laborales, ¿no? No, no discutimos la, la, las decisiones de política educativa. Tuvimos el viernes una reunión larga porque se terminó de hacer una propuesta definitiva para la paritaria del ciclo 2020. Eh, y con ellos estuvimos hablando sobre esta vuelta en estos días de, de presencialidad y también de febrero y también de enero. Y la escuela de enero, nosotros estamos acostumbrados a la escuela de verano porque todos los años tenemos el programa de vacaciones en la escuela, con lo cual contratamos una, un equipo docente específico para esa actividad y lo mismo vamos a hacer este año, vamos a contratar docentes específicos para la escuela de verano. Y la vuelta de febrero... Cumple con todos los, eh, todos los mandatos del estatuto docente porque se respetan los días de descanso que el estatuto prevé, que nosotros consideramos que es absolutamente necesario después de este año tan difícil y creemos que cuanto antes volvamos, respetando el derecho de los trabajadores, pero por sobre todas las cosas, poniendo al estudiante en el centro, mejor es. Con lo cual el 17 de febrero vamos a estar en las aulas. Soledad, ¿cómo está la situación en las escuelas privadas respecto a, a lo financiero, ¿no? sobre todo al pago de cuotas, si tenés algún dato? Porque imagino que... A principio de año la situación era bastante complicada para subsistir de, de las escuelas, no solo porteñas, sino de todo el país, de las privadas. Sí, nosotros en la ciudad el, la mitad de la matrícula es de gestión privada, o sea, la mitad de las familias eligen escuelas de gestión privada, para nosotros son un subsistema muy importante dentro de lo que es el sistema educativo de la ciudad y hemos venido acompañándolos durante todo este tiempo. En primer lugar, obviamente, ayudándolos a presentar todos los papeles para que puedan cobrar este, los subsidios nacionales y luego generando un subsidio propio desde la ciudad para el sector más eh, complejo, el sector que se vio más afectado, que es el de los jardines maternales, a quienes acabamos de sacar una segunda tanda de subsidios para ayudarlos en el salario de sus docentes para que no tengan que cerrar. Eh, y seguimos trabajando con ellos, de hecho mañana tenemos una reunión con las asociaciones intermedias para ver de qué otra manera podemos ayudarlos y acompañarlos. Lo que hemos visto es que 
han tenido un cese de pago de cuotas, pero no han dado de baja las matrículas, las familias. Las familias no han dejado las escuelas, sino que han dejado de pagar. Entonces mm. tenemos que trabajar con ellos y estamos trabajando para buscar alternativas para que esas deudas no se vuelvan insalvables y que la escuela pueda seguir funcionando. Bien. Soledad, gracias por el contacto con La Nación Más. Pero, a ver, resalto el tema entonces. Padres preparados para un inicio de clase del de 17 de febrero. Exacto. Fecha de comienzo, 17 de febrero. Fecha de finalización de este año, el 16 de diciembre. Y la del 17 este... de febrero no te la mueve nadie. Ni los docentes, ni el gobierno nacional. No. Lo que puede cambiar es la forma en que volvamos y va a depender de las condiciones sanitarias. Pero Bien. que volvemos el 17 ya es una decisión tomada por el jefe de gobierno y vamos a, a, a trabajar para esa fecha. Perfecto. Soledad Acuña, gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, hasta luego.